So hi guys, I am SJ Pesran. So we will talk about financial ratio analysis. So this is fundamental analysis. So this is fundamental analysis. There are two things. One is qualitative analysis and one is quantitative analysis. So I am going to talk about EIC video. So let's talk about the EIC video. So qualitative analysis is that if you have a company, you can use company analysis, you can use economy, you can use industry analysis. If you have a company analysis, what you can use is what you can use as a product, what you can use as a service provider, what you can use as a service provider, what you can use as a service provider, what you can use as a market share, what you can use as a competitor, what you can use as a market share. Aunggaloda products mande, matungla kambar pun mande, indalauk ke mande reach ar ke, customers mande, nariya per idu pan rangla. Adem mari future la mande, aunggal ke, anda company mande boom ager tek chances ar ke, aunggal dah cur product mande introduce pan rangna, adem future la mande adem dah move agoh. So adalam beti namba calculate pan rangla ke berda mande, adem mari aunggal management quality, aunggal business model enna, so idalam mande quality do analysis. So, this is a quantitative analysis. The company will publish quarterly results. That will vary from country to country. If you look at this, 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 April, May, June. This is the first quarter. Second quarter is July, August, September. Third quarter is October, November, December. Fourth quarter is January, February, March. So, this is what we have done. So, the results are published in the 3 quarters of the year, they will publish the results in the 4 quarters of the year. The 4 quarterly results are published in the 4 quarters of the year, and the company will analyze the quarterly basis in the quarterly basis. So, if you look at that, there will be ratios. If you look at the ratios, we will be undervalued, overvalued, fair value, stock will be able to get fair value. So, we will look at the ratios, 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 we will look at the ratios. So, financial ratio or definitions pating na onde, semua kono dergen. It is used to calculate a company's financial status and also to compare with other similar companies. So, financial ratio calculate mon onde, anda individual company ki matum pakar da allah ma. Matte company sirikla ado or industry le. Pa banking private sector na onde private bank si banking sector na, ICIC bank, Axis bank, Kotak bank, um. Indusin Bank anda mari rukun. So, pai si si bank nama Wanggalan, anda orang mudiu panir kono, anda, adale invest pan romo, le adale anda posisi nela orang trading ni dekromo. Actually, ini fundamental analysis, anda long, adale investing ke use pelar kono, posisi nela trading ke, le anda monthly le anda ni o three months, four months, six months hold pan ringna, anda mari use panik lah. So, romba short term kono, ini fundamental sonda, anda log mukjyon le technical analysis se podo. So in the Mari or private bank, ICIC bank, nama Wang Goron pati ni, na, anda, matte bank sora, anda ratio selang, compare puni pakono, anda fund of financial statements, anda, matte, anda, same industry leh kerja kuriya company sa, anda, nama compare puno, aja dah, anda soli de, ah, it belongs to the category of quantitative analysis, ah, anda financial ratio na le, anda, aja anda quantitative analysis, na, fundamental analysis la, so types pati ni, na, anda, many types leh kerja, liquidity ratios, efficiency ratios, aja anda activity ratios, nu kuda sola lah. Leverage Ratios, Abdilati Solvency Ratios, Appromate Profitability Ratios, Market Value Ratios. For Liquidity Ratios, it is used to measure the ability of the company to pay off its short-term liabilities. That is why you can pay for the company's short-term assets or other assets. So, if you pay for the short-term liabilities, you can pay for the company's capacity to pay for the liquidity ratios. It determines how quickly the company can convert its assets and use them for paying the dues that arise. Aunggalor current assets selang, anda aunggal anda cashya convert punite, anda kadang mangir pangala, so adalah anda aunggal anda ada pangar. Adalah tu aunggal suppliers anda raw materials selang provide punir pangal credit la, so adalah anda aunggal pay pun nolla, so adalah anda anda ini pandra dah anda the liquidity ratios mulai mana anda adalah number ini puning la. So the higher the ratios, the easier the ability to clear the debts and avoid defaulting on payments. So anda aunggal Payments itu ulangga kurang kama kerja tu, anda avoid pun tu, anda ini liquidity ratios mulai mana kandu beri lah. Higher aja kerja tu, dia actually lah. Higher aja kerja tu, company anda nalar aja kerja tu. Easy aja anda, anda kadang mangkar tu, anda short term aja kadang mangkar tu, anda return pun tu, anda nalar tu. Types pati ni, anda many types kerja. So first pati ni, yang many ni kondo tu, anda na, orang importance, important ana ratios macam tu, kondo orang. Semua tu, na kondo orang lah. So ada nalar tu, na many ni kondo orang. Three types ni kondo orang, mana many ni kondo orang. 
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ரேஷியோ அதை வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லாட்டி குவிக் ரேஷியோ அதை வந்து ஆசிட் டெக்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது கேஷ் ரேஷியோ கேஷ் அசட் ரேஷியோ அடுத்தது வந்தீங்கன்னா லிவரேஜ் ஆர் சால்வென்சி ரேஷியோஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ் யூஸ் டு மெஷர் த கம்பெனிஸ் எபிலிட்டி டு பே ஆஃப் இட்ஸ் லாங் டர்ம் லயபிலிட்டிஸ் ஸோ லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸ்னா வந்து ஷார்ட் டர்ம் லயபிலிட்டிஸ் லிவரேஜ் ரேஷியோஸ்னா லாங் டர்ம் லயபிலிட்டிஸ் So, leverage or solvency ratios you are used to determine or also used to determine how much of the capital that is present in the company is in the form of debts and equity. They are also known as gearing ratios. This is the gearing ratios. So, this is the company is long term. For example, long term bonds issue. So, bonds issue is the company is interest. So, that's the company is going to pay for it. So, that's the company is going to pay for it. Leverage or solvency ratios. This is the gearing ratios. அதுவும் இல்லாமல் வந்து இது வந்து கம்பெனியில் வந்து அதாவது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்டும் காசு வாங்கியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸுங்கிறது ஓனர்ஸ் ஓகேங்களா அந்த அசட்ஸோட வேல்யூலாம் அவங்க காம்ப்யூட் பண்ணி தான் வந்து அதுக்கு ஒரு மதிப்பு போட்டு தான் வந்து அதை வந்து ஷேர்ஸை அவங்க ரிலீஸ் பண்ணி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து இன்டர்னல் லயபிலிட்டி எக்ஸ்டர்னல் லயபிலிட்டினா கிரெடிட்டாஸ் வெளியிலேருந்து கடன் வாங்கியிருப்பாங்க பாண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்து வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து டெப்ஸில் எவ்வளோ இருக்கு பாண்ட்ஸில் எவ்வளோ இருக்கு ஈக்விட்டியில் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் வந்து இது யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு இதுல கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ரேஷியோ கவரேஜ் ரேஷியோ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ரேஷியோனா வந்து டிடமைன் இட் இஸ் யூஸ் டு டிடமைன் வாட் கைண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் த கம்பெனி ஹாஸ் ரேக்ஸ் ஃபார் ஃபண்டிங் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டு டிடமைன் த ப்ரொபோஷன் ஆஃப் ஈச் கேபிட்டல் ஸோ டெப்ட் பாண்ட்ஸ் மூலியமாகவும் வாங்கியிருக்கோம் டெப்ட் மூலியமாகவும் வாங்கியிருக்கோம் ஈக்விட்டி மூலியமாகவும் வாங்கியிருக்கோம் அதில் ஈக்விட்டி எவ்வளோ இருக்கு டெப்ட் இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து இந்த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ரேஷியோ இதில் மூணு டைப்ஸ் இருக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு பட் மூணு இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்விட்டி டெப்ட் டெப்ட் ஈக்விட்டி அடுத்தது வந்து கவரேஜ் ரேஷியோ இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த கம்பெனிஸ் எபிலிட்டி டு பே ஆஃப் இட்ஸ் டெப்ட் ஆப்ளிகேஷன் சச் ஆஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஆர் டிவிடன் பேமெண்ட்ஸ் இந்த டெப்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ்னா என்னன்னா வந்து கடன் வந்து நம்ம ஒருத்தர்ட்ட வாங்கினோம்னா அதை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அது வந்து நம்மளோட கடமை அதுதான் ஆப்ளிகேஷன் ஆப்ளிகேஷன் டியூட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் இல்லை டிவிடன் பேமெண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா அந்த பாண்ட் ஹோல்டர்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கியிருப்பாங்களா டிவிடன்ஸ்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய டிவிடன்ஸ் There are many types of coverage ratios, interest coverage ratios, debt service coverage ratios. There are many types of coverage ratios. There are many types of important things. What are the efficiency or efficiency or activity ratios? They are used to measure the efficiency of the company in utilizing its assets to generate sales and revenue. Uh, they are also known as turnover ratios. So, this is the operating efficiency of the company. That's why the company has the assets. எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி சேல்ஸ் அண்ட் ரெவன்யூ வந்து எடுக்குங்கிறத வந்து மெஷர் பண்ணுறது தான் ஸோ இதுதான் வந்து எஃபிஷியன்சி ரேஷியோஸ் இதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அசட் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அதுக்கு வந்து ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோன்னு சொல்லலாம் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இதை வந்து டெப்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோன்னு கூட சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இதை கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் டேஸ் இன்வென்ட்ரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரேஷியோ டே சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரேஷியோ டேஸ் பேபிள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரேஷியோ பேங்க் எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் இட் ஷோஸ் ஹவ் ஆல் த கம்பெனி இஸ் ஏபிள் டு மேக் ப்ராஃபிட் பை யூசிங் த வேரியஸ் அசட்ஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் அவங்க அசட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணுறாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் ரேஷியோஸ் இதில் வந்து மார்ஜின் ரேஷியோஸ் ரிட்டர்ன் ரேஷியோஸ்னு ரெண்டு டைப் இருக்கு மார்ஜின் ரேஷியோஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் மெஷர்ஸ் த கம்பெனிஸ் எபிலிட்டி டு சேல்ஸ் டு டேர்ன் சேல்ஸ் இன் டு ப்ராஃபிட்ஸ் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கம்பெனி ஏ கம்பெனி பின்னு ரெண்டு இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சேல்ஸ் வந்து ஒரே அளவுக்கு மேக் பண்ணுறாங்க இவங்க ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களும் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து ஐம்பது லட்ச ரூபா ஐம்பது லட்ச ரூபான்னு ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவலாக வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஐம்பது லட்ச ரூபா வரும் இன்னொரு கம்பெனிக்கு வந்து முப்பது லட்ச ரூபா வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த மற்ற எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டிய சேலரிலேருந்து அவங்க கரண்ட் பில்
அடுத்தது வந்து ரிட்டர்ன் ரேஷியோஸ் தே ஆர் யூஸ்ட் டு டிட்டர்மைன் ஹவு வில் த கம்பெனி ஜென்ரேட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபார் இட்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபார் இட்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபார் இட்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கம்பெனி எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து நல்லா மேக் பண்ணுது ப்ராஃபிட் நல்லா மேக் பண்ணால் தானே வந்து அந்த நம்ம கொடுக்குற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சு ப்ராஃபிட் எந்த அளவுக்கு ரிட்டர்ன் எடுக்குது எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் எடுக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து அந்த ப்ராஃபிட் வந்து அந்த கம்பெனி வந்து நமக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் தரும் டிவிடன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனா இருந்தாலும் சரி ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ரிட்டர்ன் ரேஷியோஸ் இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ஆர் ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்ஒர்க் இது ஆர்ஓவி ஆர்ஓஇன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஆர்ஓஎன்டபிள்யூனு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு ரிட்டர்ன் ஆன் புக் வேல்யூனா கூட இதே தான் சேம் தான் அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் அசட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ ரேஷியோஸ் மார்க்கெட் வேல்யூ ரேஷியோஸ் டிட்டமைன்ஸ் ஹவு அப்ராப்ரியேட்லி த ஷேர்ஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் ஆர் வேல்யூ அண்ட் வாட் டைப் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அண்ட் இன்வெஸ்டர் மே கெட் இட் கேன் டிட்டமைன் வெதர் த கம்பெனி ஷேர் இஸ் ஓவர் வேல்யூட் ஆர் அண்டர் வேல்யூட் ஆர் ஃபேர்லி வேல்யூட் ஸோ இது மூலயமா வந்து இப்போ இருக்க மார்க்கெட் வேல்யூவை வச்சு இது வந்து கம்பெனியோட ஷேர் வந்து அண்டர் வேல்யூடா இல்லை ஓவர் வேல்யூடா இல்லை வந்து நம்ம ஃபேர் வேல்யூ ஃபேர் வேல்யூடா இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து இது வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இன்வெஸ்டர்ஸோ இல்லை பொசிஷனல் ட்ரேடர்ஸ் இந்த ஒரு மிட் மிட் டு லாங் டேர்ம் ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து இது காமிச்சு கொடுக்கும் ஸோ ஸோ இதுதான் மார்க்கெட் வேல்யூ ரேஷியோஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெனி டைப்ஸ் இதுலேயும் மெனி டைப்ஸ் இருக்கு ப்ரைஸ் டு அர்னிங்ஸ் ரேஷியோ பி ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்களா ப்ரைஸ் டு அர்னிங்ஸ் க்ரோத் ரேஷியோ இது வந்து பெக் ரேஷியோ ப்ரைஸ் டு சேல்ஸ் ரேஷியோ பி பை எஸ் ரேஷியோ அல்லது பி எஸ் ரேஷியோ ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ ரேஷியோ ப்ரைஸ் டு கேஷ் ஃப்ளோ ரேஷியோ ஸோ இதுதான் வந்து ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இது வந்து நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அனாலிஸ் பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய ஃபினான்ஷியல் அனாலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில கிரெடிட்டர்ஸ் ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து கடன் கொடுக்குறதுனா கூட இந்த ரேஷியோஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் தி வேரியஸ் ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இது வந்து குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ் இது குவார்டர்லி ரிசல்ட்ஸில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க குவார்டர்லி நாலு குவார்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ வந்து ஒவ்வொரு குவார்டர் முடியிறப்பையும் அதுக்கு அடுத்த மாதம் வந்து ஏர்னிங்ஸ் வந்து இது பண்ணுவாங்க இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் தந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸோ என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சேரும் அதை தவிர நீங்கள் வந்து என்ட்ட ட்ரேடிங் வந்து பர்சனலாக நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து நான் மென்டர்ஷிப் கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறேன் நல்லா வருத்தாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து என்னோட ஸ்க்ரோலிங்கில் போகிற என்னோட காண்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அதை தவிர நீங்கள் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து ஜீரோத்தாவோட லிங்க் வந்து வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா வீடியோஸ்லையும் கொடுத்துருக்கேன் பேன் கார்டு ஆதார் கார்டை வச்சு ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி இன்னிலேருந்தே ட்ரேடிங்கோ இல்லை இன்வெஸ்டிங்கோ ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஹோப் யூ கைஸ் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வந்தால் சந்திக்கிறேன் ஸோ அது வரைக்கும் பா